Hello, hello. Good night. Good night, teacher. Good night. How are you guys? How are you guys? Did you have dinner already today? Yes. 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 Awesome. Yes. I love that. Pero que estemos bien listos para la clase de hoy. El día de hoy, bueno, el día de mañana, perdón. El día de mañana estaríamos terminando con toda la section one de la platform. Bueno, obviamente para ustedes sí pueden seguir avanzando con su platform hasta el día domingo. Um, o bueno, hasta realmente pueden seguir review en su platform hasta el día en que quieran, no hay un límite. Pero um, sí los motiva muchísimo a que avancen, vayamos junto con la clase o incluso más avanzados. Si ustedes gustan, no hay ningún problema. Hasta el día de hoy hemos cubierto... Bueno, hicimos una induction, right? Uh, on Monday. Uh, nos conocimos, platicamos un poquito, vimos adverbs and adjectives. Luego ayer seguimos viendo los adverbs and adjectives, es un poquito extenso, y empezamos a ver las conjunctions. Hoy vamos a ver un poquito más de conjunctions y vamos a ver modal verbs también, los verbios para, uh, bueno, ya se los voy a escribir de modo, verbos de modo. So, modal verbs. Y si nos queda chance, vamos a ver can't, el negativo de can, y shouldn't, el negativo de should. Antes de que comencemos con eso, les tengo aquí, hoy sí, más específicamente, se los voy a poner en la pantalla. Adverbs que específicamente modifican los adjectives. Voy un poquito rápido porque quiero ver si podemos llegar a can't and shouldn't, pero igualmente como les digo siempre, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme y vamos a ver eso, ok? Quiero ver dónde estamos. ¿Sí me escuchan? Yes. Yes, yes. yes teacher. Ok, thank you. Thank you. Ok, entonces aquí les tengo estas imágenes, um, se las voy a mandar igualmente por WhatsApp, no me quedó mucho chancecito hoy, pero eh, se las voy a mandar igualmente por WhatsApp siempre, para que las tengan, porque creo que es súper importante, aquí tenemos algunos adverbs que son específicamente para modificar adjectives, porque vi que teníamos un poco como de, como de dificultad para grasp this, con, this content, entonces... Uh, adverbs can modify adjectives. Por ejemplo, quite, un poco, uh, more. Y aquí tenemos algo interesante que les quería mostrar. Por eso se los quise poner. Me pareció bien interesante. Aquí hay dos adverbios. Almost always. Este es un adverbio de tiempo. Los dos son adverbios de tiempo. Almost, casi. Always, casi siempre. Y right es el adjetivo. The weather report is almost always right. El reporte del clima casi siempre es correcto. Entonces también podemos agrupar dos adverbios. No hay ningún problema. Almost always right. Eh, otros adverbios que pueden modificar adjetivos son too, demasiado, incredibly, slightly, un poquito y very que lo veíamos junto con los otros que son bien comunes que es really y así entonces uh, hay alguna palabra quiero saber hay alguna palabra de lo que vean aquí que no conozcan yes, teacher. Sí, dígame, ¿cuál? No sé si se pronuncia así, pero es eh, la, la cuarta, que es slightly. ¿Esta? Yes. ¿Esta? Yes. Slightly. Um, awesome. Ok, so slightly es un poco, pero es, es, es muy, 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 muy poco. Entonces, es decir, we will be slightly late to the meeting. Estaremos un poco tarde a la reunión. Slightly es um, muy poco. 
es una cantidad muy, es para decir que es algo muy poco. Vamos a estar tarde, pero un poquito tarde. Eso es. Estos son adverbios de, de cantidad. Slightly. Slightly late. Eh, I'm slightly hungry. Tengo hambre, pero bien poquito. Slightly hungry. I am, ¿Qué otro ejemplo se les puede ocurrir con slightly? Díganme un ejemplo que se les ocurre, sabiendo que es muy poquito. I am slightly... ¿Qué se les ocurre? Ajá. A ver, veamos. ¿Me puede dar un ejemplo? Por favor, um, Emma. Ese se puede usar como para decirle, está lloviendo muy poco, o solamente sí. con acciones. No, también se puede con eso, sí. Entonces podría ser, it's slightly raining. ¡Perfecto! ¡Ay! Estoy esperando que me dijeran eso. Amazing, yes. He triunfado este día. Me siento excelente. That's an excellent example. It's slightly raining. Está lloviendo muy poco. Está sirviendo, como dirían aquí. Um, it's slightly raining. Yes, that's perfect. ¿Alguna otra palabra que no sepamos de aquí? ¿Las conocemos todas las palabras? No sé si se pronuncia así, pero ¿y un flattering? Un um, flattering. Es, ah, un flattering. Aquí estamos, sí. Un um, flattering. Quiero ver. ¿Esta? Yes. Ok, so, uh, este es el negativo de flattering, so, y les voy a decir que es, aquí está, flattering, o oh, 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 hay alguien que sepa que es flattering? No, 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 all right, so flattering es cuando algo nos queda bien, um, o nos... Um, nos hace ver bien o algo da buena apariencia entonces yo le puedo decir a Gloria por ejemplo ella se compró un nuevo vestido y se lo pone y va a una cena y yo le puedo decir that dress is really flattering for you y estoy usando adverb really flattering adjetivo entonces, eh, que le queda muy bien, que lo hace ver muy bien. No se lo puedo decir solo, eh, solo a personas, sino que también lo puedo usar para cosas. Por ejemplo, uh, yo con, eh, remodelé mi casa y la pinté de un nuevo color porque era bien anticuada. Entonces, la pinté de un color moderno y mi amiga puede venir a visitar mi casa y me puede decir, hey, that color is very flattering for your house. ¿Entendemos qué es flatter? Yes, teacher, thank you. Of course, so. ¿Qué sería entonces unflattering? Lo contrario. Correcto, lo contrario, que no lo hace ver bien. No lo es, no es, no lo favorece. No le, hace, no le hace ningún bien. ¿Alguna otra palabra que no conozcamos de este chart, de esta imagen? What mean, what mean push, 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 push. Oh, push is a color. Es un color. The bride's, bridesmaid dress is a very, un, is a very unflattering shade of push. So, push, quiero ver. Push. Uh -huh. so that's, that's, eso, es, eso es francés, no sé, claro. <laughs> so, yeah. Ay, qué interesante. Ya en dos clases voy hablando del francés. ¿Qué pasa? So, yeah, that's, no, no, sé, no sé, claro. But, but yeah, that, that's just, a, the name of a color es este color. Quiero ver si, quiero ver si se los puedo mostrar. 
solo para que tengamos cultura. ¿Saben que este color en español se llama pulga? I don't know why. Pero es este color, se los voy a mostrar. Es este color. Como un color así rosadito viejo. So that's just a fact. Ok. Yo Thank you, teacher. Les, les doy datos, ustedes saben. So, y también les quiero mostrar, tengo este también, adverbs, otros adverbs que modify adjectives. Estos son parecidos a los que vimos ayer. To, extremely, dangerously, completely, dreadfully, very, entirely, definitely, unsurprisingly, suddenly, quite, ya lo vimos en el anterior, unusually, specially, terribly, ¿qué pasó? Alguien me está escribiendo. No, no, ok. Uh, terribly y dreadfully. Um, entonces, todos estos los podemos como combinar con adjectives para formar oraciones. Entonces, podemos decir, um, veamos, les voy a ir marcando, me van a dar un ejemplo. Um, quiero ver. Uy, uy, uy. Ok. Um, Hugo. Está Hugo, sí, ¿verdad? Sí, Hugo Carranza. ¿Me puede dar un ejemplo con extremely? Ok, teacher. My, uh, my family is very extremely. Ok, so, remember that we are using adverbs to modify an adjective. Entonces, aquí solo oh. tenemos adverbs. Aquí no hay adjetivos. Entonces, iba súper bien. Va súper bien. Entonces, My family is extremely, y un adjetivo, ¿qué es tu familia? Podemos decir, mi familia es um, súper cariñosa, loving. Para decir cariñoso, no. pode podemos decir loving, podemos decir caring, le voy a cambiar el color porque no se va a ver. Podemos decir loving, caring, para que es cariñoso, ¿ok? So, entonces, okay. ¿cómo no. podríamos decir? My family is extremely loving. Perfect. Thank you. All right. Okay. Bam. Okay. Um, let's see. Jennifer. Jennifer, can I have a sentence with adverbs that modify adjectives using... Using definitely. Uh, yes, okay, significa. <laughs> Definitivamente. Definitivamente. Yes. I... Mm. Mm. Definitivamente. Ay, no sé. <laughs> Ok, that's ok, thank you Jennifer, that's ok, yo le voy a dar un ejemplo, yo sé que no son adverbs tan fáciles, pero lo que quiero es hacerlos pensar y que digan, chico, ¿cómo puedo ocupar yo de verdad? Entonces, yo les puedo dar un ejemplo con definitely, that's completely fine, don't worry about it guys, ok, so, podemos decir, yo les podría decir, um, that house is definitely, ¿cómo, cómo? Expensive. Expensive. Sí, yo puedo ver una casa y la veo y ya sé que es cara. Entonces yo puedo decir, that house is definitely expensive. Perfecto. ¿Quién me dijo eso? Aime. 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 Excellent, Aime. That's a perfect example. Yo veo una casa, la veo en Santa Elena y yo digo, that house is definitely <laughs> expensive. So, yeah. A ver, me puedo dar un ejemplo. Quiero ver, le vamos a poner colorcito azul. Veamos. Brenda. Brenda Calderón con... Quite. Uh... 
quiet. Yes, please. Um, my house is quiet. It's quiet. Uh, uh, big. Perfect. My house. My house is quite big. Perfect, Brenda. Thank you. Okay, guys. Okay. Um, hemos comprendido un poquito mejor cómo usar common adverbs con adjectives. Yes, we have. Yes. Yeah. <laughs> oh no, we have. Si no, está bien. Vamos a ir practicando. All right. Y también tengo una list de conjunctions para que la veamos. Ahora, ¿se acuerdan que vimos las conjunctions ayer y qué eran? ¿Alguien que me diga qué son las conjunctions? O, no, no, no. Alguien que me diga para qué son las conjunctions. ¿Para qué sirven? Para unir para dos con oraciones o ideas que se tengan. Y puede ser como para unir dos positivas o dos negativas. En el Perfect. caso de but, por ejemplo. Perfect, exactly. Podemos unir dos positivas, dos negativas. Y hay algunos conjunctions que nos sirven para unir una negativa con una positiva, por ejemplo, o viceversa. Uh, por ejemplo, con and, vamos a ver, aquí está mi cuadrito. Con and uníamos dos ideas positivas o dos ideas negativas porque las estábamos complementando, right? Y con, quiero ver si lo tengo aquí, creo que no está aquí, but. Pero con but uníamos dos ideas, uníamos dos ideas, una positiva y una negativa, o no necesariamente negativas, pero que se contrastaran, que no tuviera mucho que ver una con la otra. So, para eso usamos las conjunctions, guys, para unir dos ideas. Those ideas being positive or negative, that will depend on the conjunction that we use. Entonces, a ver. Les voy a decir, hay alguna palabra, bueno, me van a decir bastantes, pero ¿cuál es la? Bueno, sí, díganme una palabra que no conozcan de estas que están aquí. Meanwhile, what is meanwhile, teacher? Meanwhile, esta, quiero ver si puedo poner esta. Yes. Okay. Good evening. Sorry. Hi, good evening, Oscar. That's okay. Don't worry about it. Um, meanwhile, is mientras tanto. Un ejemplo. Yo puedo decir. Meanwhile, I'd uh, sit down. Casi siempre se usa en el medio de las oraciones, porque recuerden okay. que son conjunctions y le estamos uniendo dos ideas. Entonces, yo puedo decir. I was doing my homework. Meanwhile, my mom was making dinner. Mientras mi mamá estaba haciendo la cena. So I was doing my homework while my mom was making dinner. Y otro ejemplo, quiero ver. I was reading my book while falling asleep. Meanwhile, falling asleep. Me estaba leyendo mi libro mientras que me quedaba dormida. Una forma corta de ver esto, de ver meanwhile, es ver solo la palabra while. Y viene a ser lo mismo. Solo que um, se ocupa, realmente se ocupa más while. Eh, es más común escuchar, I was doing homework while listening to music. Estaba haciendo tareas while escuchando música. Pero vienen a hacer lo mismo. Okay, uh, so can I have um, Jose Hernandez? Can I have an example with while or meanwhile? Hola. Uh, hello, good evening. Hi, good evening. Uh, walking while eat. Walking while eating, yeah. You yeah. can say that. Thank you, Jose. Eh, let's see, ¿a qué otra palabra no saben de aquí? Such as. Ah, such as, ok. Sería, sería esta. 
Yes, teacher. Perfect. Okay, so such as is como cuando yo digo eh, tal es como. Esa es la traducción de eso. Such as tal es como o tal como. Un ejemplo. I don't like um, I don't like um, acidic fruits. No me gustan las frutas ácidas. Such as lemons, oranges, uh, mandarins, etc., etc. Moreover and thus. Okay, ahorita voy con esa tema. Eso sí, es que tienen razón. Son palabras un poquito complicadas, pero como yo les digo, siempre me gusta darles un poquito más de contenido para que, porque si, eh, si, si nos llenamos de conceptos nuevos, aunque parezcan difíciles, lo difícil no les va a costar. Entonces, so yeah. Entonces, eh, estábamos, such as, um, I like to play sports, such as basketball, football, and tennis. Es para hacer un listado. Tal es como, tal, tal, tal. Así. Eh, ¿Lo comprendí? Está, ¿Comprendimos el chat? Yes. Awesome. Um, me, me comprendo. Ok. I under, you can say I understand. Eh, ok. Um, ¿Alguna otra palabra que no comprendamos de aquí? Las of all. Ay, sí, perdón, perdón, si sí, ya me habían dicho aquí. Entonces, uh, perdón, quiero ver. Sí, Emma me había dicho moreover and thus. Ok, so, estas sí son palabras un poquito ya más complejas, por decirlo así. Thus, casi no se usa, son como esas palabras así que incluso usaban nuestros señores respetables abuelos para expresarse a, antes o palabras rebuscadas por decirlo así, pero se pueden encontrar aún, por ejemplo, cuando ustedes ya estén leyendo bastante, pueden encontrar estas palabras y para que las conozcan, entonces um, o incluso si conocen a una persona que sea muy formal entonces te van a escuchar estas palabras y no se van a perder Thus es como siempre, siempre en la línea de such as, pero como dándole seguimiento a una oración, como diciendo, uh, por lo tanto, eso es dos, por lo tanto. Entonces, un ejemplo. Uh, quiero ver si aquí está hands, es que ese sería el mejor ejemplo, hands. Esta es otra palabra que se le pone la para dos para hacer esta explicación. Se los voy a poner aquí a la par de dos. Hands. Es una, es una conjunction también. Um, so, what this means es que yo lo puedo usar. I didn't understand the class. That's why I didn't do my homework. No entendí la clase. Por eso, o por tanto, no hice mi tarea. Y hence se usa igual. I, mm, I didn't do my homework, hence why I, uh, why I, um, why I'm repeating the class, but I, no hice mi tarea y por eso estoy repitiendo la clase. Y así se usa hence y does, uh, por lo que, o es por eso que, um, I, Quiero ver, ¿qué más? ¿Alguien, ¿Alguien que me pueda decir un ejemplo con hands que me haya comprendido este concepto? No estamos claros todavía. Por ejemplo, um, I forgot to... Uh, take my car to the shop. Se me olvidó llevar mi carro al taller. Hence why it's not working. Hence why it's not working. Se me olvidó llevar mi carro al taller. Por eso es que no sirve. I forgot to take my car to the shop. Hence why it's not working. Así se, o sea, estamos, eh, comprendimos. Yes, teacher. Cool, 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 cool. 
A ver, uh, for. Repeat, please, and the, the for example, repeat and the question and the. Ah, yes, of course. Para hands y dos. Yeah, yeah. Of course. Okay, so hands and dos are used como en el medio de una explicación para dar un porqué, para unir esas dos ideas. Entonces, si yo digo, I forgot, se me olvidó, uh, to take my car to the shop, uh, se me olvidó llevar mi carro al taller, I forgot to take my car to the shop. Hence, aquí, hence, why it's not working. Se me olvidó llevar mi carro al taller, por eso no está funcionando. O, he ahí, eso sería como lo mejor, he ahí, ¿por qué no está funcionando? Eso sería como la mejor traducción, por decirlo así. So, hence why it's not working. He ahí, ¿por qué no está funcionando? So, yeah. Ok, thank you, teacher. Of course, me dicen fourth. Oh, ok, so fourth comes from the, this line of furthermore, from here on. So it's to move forth or to move forward. Entonces se usa más o menos de la misma, de la misma forma que from here on. Yo podría decir... Uh, es que aquí le falta el on, es forth on. Podríamos decir, um, I haven't been doing exercise. No he estado haciendo ejercicio. But from forth on, I will. No he estado haciendo ejercicio, pero a partir de ahora lo haré. Eso, para eso sirve tanto, tanto forth uh, como further, furthermore, y from here on, para decir de aquí en adelante. Hola, quiero ver quién me dice. I forgot my umbrella, hence why I got wet. Perfect, Emma. Perfect. Mis aplausos. Excelente ejemplo. Perfecto. Me encantó. Awesome. All right. So those are some extra conjunctions that I wanted to show you guys para que las tuvieran también y para que ejercitemos la mente. Entonces, ahora también vamos a ver modal verbs. A ver. ¿Qué pasó? Me dijeron, I don't like orange juice, thus it is bad in my stomach. Okay, so um, for it to uh, work, it has to have an effect. Entonces, um, lo que sí podríamos decir es al revés. Orange juice is bad for my stomach, or el, el jugo de naranja es malo para mi estómago. Thus, I don't drink it. Entonces lo voy a poner aquí. Orange juice is bad for my stomach. Thus, I don't drink it. Es como cambiarle de lado la oración. Pero es como, va primero el efecto, o qué es lo que pasa y después, y después el efecto o viceversa. Por ejemplo, en la oración de Emma, I forgot my umbrella, hence why I got wet. Se me olvidó mi sombrilla, he ahí porque me mojé. Right? En el caso de aquí, eh, como no podemos decir que solo porque no me guste es malo para el estómago, sino que tiene que haber pasado algo, tiene que haber un hecho, entonces... Puedo decir, el jugo de naranja es malo para mi estómago. He ahí porque no lo tomo. Um, so it has to correlate, right? Okay, perfect. So now, let's move on to, voy a dejar de compartir un momentito y vamos a comenzar con modal verbs. Amazing. All right. So let's start with modal verbs, right? Does anyone know what modal verbs are? No. Algunos ejemplos de ejemplos de modal verbs son can, could, should, must. Pero vamos a verlo aquí. Here we go. 
Oh, estoy bien lenta la plataforma. I'm so sorry. Teacher, uh, yeah. No, the comment. Uh, I have a problem with the platform. You have a you have a problem with the platform? Yeah. Eh, no, no, lo, no sube la puntuación en la calificación en base a los ejercicios. ¿Y estamos dando submit? Sí, sí. Yeah. Ok, let me, entonces, Oscar, right? Sí, yes, um, last day, uh, yeah. yesterday, perdón, yesterday I yeah. um, called the Alex. Yeah. For my partner de my world, this is a... Uh, con con Luis. Ya. Yeah. Porque le estaba dando el mismo problema. Okay, I understand. Can I have your last name? Eh, Armando Samayoa. Samayoa, thank you. Aquí son las nueve, tres. Ok. Probably no te pueda dar respuesta el día de hoy porque nuestro support yes. ya es las nueve quince. Pero yeah. yo voy a reportar esto immediately antes de cuando terminemos la clase y en cuanto yo tenga una respuesta, yo creo que te van a contactar. And hopefully para mañana eso esté resuelto. Ok. Ok. Thank you. Of course, no the rating. La platform. Perfect. Ok. Thank you for letting me know. All right. So okay. let's continue. Thank you for joining. Of course. Uh, can I have I name? Read, please, the objective for this lesson. I. Okay, so um, let's have um, Carla. Can I have Carla read the objective for this session? Okay. It is the section model verbs um, can and show will be introduced in a conversation. Perfect. Thank you, Carla. In this session, model verbs can and should will, will be introduced in a conversation. Sabemos cómo se usan can and should. Alguien me podría dar un ejemplo. Okay, so, para can y para can't, estamos hablando de algo que se puede y que se debe hacer o que, se, o que no se puede y que no se, o que no se debe hacer, ya sea can positivo o can't negativo. Los vamos a ver más adelante también los negativos. Y should es para se debería o no se debería hacer. So, we have some examples here. Vamos a ver aquí. Se los voy a poner, les voy a compartir mi pantalla. Let's see, where are they? Oh my God. If I can find them. Okay, I have them. Here we go. Okay, can you see them? Aquí tenemos más modal verbs, pero vamos a empezar por ver can y por ver uh, should. Okay, so can I have please um, Fabricio read uh, this? I'm going to notate it here. Modal verbs. Read, yes, this this sentence right here. Okay. He can cover a hundred meters in under 10 seconds. Thank you, Fabricio. Thank you. So he can do it. He is able to do it. Es capaz de hacerlo, puede hacerlo. Debería, no debería, es una cosa muy diferente. And that's what we're going to be using should for. And we have an example right here. Can I have Lisa please read that example? Okay, um, can I have please Daisy 
read this example? Um, you, you should say sorry. Perfect, you should say sorry. Si hacemos algo mal, deberíamos de disculparnos. We should say sorry, you should say sorry. De poder, podés, como decimos en español. Pero deberías, then that's should. You should, debería de. So we're gonna put that right here. A mí no me gusta ponerlas inmediatamente así, español, inglés, porque I don't think that's a functional, pero for learning purposes, we will today. And only today can poder, should, deber. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Entendemos la diferencia entre can and should? Yes. 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 Ok, perfect. I'm glad. Ok. Esto no es complicado, para nada no es complicado. Pero si alguien tiene una duda, quiero que quede bien, bien claro antes de que pasemos. Porque si les quiero dar los demás modal verbs. Eh, porque ahorita quiero ver modal verbs can't and shouldn't. Sí, vamos a poder ver can't and shouldn't. Oh, I am so glad. Entonces, ahora que sabemos que es can y should, poder y no poder y, y deber, entonces los negativos para estos, ¿cómo serían? ¿Alguien sabe cómo sería el negativo de can? Can. Can, can you, can you spell can. that for me? Cannot. Cannot. Okay. okay, so we're going to do a parenthesis right there. We can say can't. And we can say can not. Uy. Vamos a poner aquí. Hola, quien me habla en el chat. Can't or cannot. Okay, muy importante. Emma, thank you, thank you. Amazing. ¿Por qué no podemos decir... Can not, así separado. Porque can, um, o sea, así puesto así es, um, es lata, right? Can también es lata. So if we say that, it, uh, the, the negative como extensa es can not, así unido. All right. And then. Vamos a aprender el, el, bueno, vamos a ver el fact del día de hoy, así divertido. Ustedes saben que me gusta darles una palabra así de trabalenguas. Entonces, dos palabras que se dicen igual. Not y not. ¿Sabemos qué es not con K? ¿Alguien sabe qué es not con K? Creo que es moco. No. <risa> No? Nudo? Nudo. Nudo. Excellent. ¿Quién dijo eso? Nudo. Amazing. That's right. Yo. Gloria, right? <laughs> Excellent. Okay. Yes. Not es nudo. Y not, pues, es la negación, right? So, not es nudo. Esa es la, la base de la palabra del día. Um, so, yeah. And what would be the negative form of should? Shouldn't. Shouldn't. Correcto. ¿Y sin contracción? Should not. Should not. Should not. Correcto. Y eso sí va con espacio normal. Should and should not. Ok. So what are some things? Eso es pues a mucho criterio, ¿verdad? Que podemos hacer y que deberíamos de hacer. Pero por ejemplo, mi mamá puede venir ahorita y me puede decir... You should buy me dinner. Y yo le voy a decir, should I or can I buy you dinner? Right? Is that, I should, but I don't have any money. It's like, I can't, even if I wanted to. I should, but I can't. Um, eso ya es muy de jugar con el lenguaje, right? It's not um, que haya un específico para cómo, pero si nos pueden, así como dice esta palabra que es algo muy importante. A ver, se lo voy a poner con esa flechita. To, uh, to indicate, aquí, indicate. No, no te andes asustando. 
Ah, uh, ya. Yeah. Tal vez. Hola. Maybe. Ah, cerrala si querés. Okay. Ah. One moment, guys. Sorry. Okay. So, let's continue. Um, I'm sorry. Uh, so, it indicates, right? It indicates something. So, can indicates that you could do that. Que podemos hacerlo. Que es posible hacerlo. Igualmente, could. Estos se, se pueden describir entre ellos. Could significa que podrías hacerlo. En can es más como que podés. Realmente podés. In could, I could do that. Um, bueno, should. Cuando algo es aconsejable que se haga. Es, es advisable. Advice significa consejo. So, es aconsejable que se haga. You should say sorry. You should do your homework. Es un consejo, right? O una, o una, una guía. Tenemos otras, um, otros modal verbs como must. Es algo que se debe de hacer. Se debe de hacer. You must work on the platform. <laughs> Por ejemplo. No, pero you should work, work on the platform work on the platform. Um, you must go to work every day. If you want to get paid, you must go to work every day. Um, por ejemplo, veamos, entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el negativo de must? Si es must, ¿cuál sería el negativo de must? This one's tricky. Must. Yes. ¿Cómo, cómo? Must not. Must not. Y? Must not. Resumido. Must mustn't. 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 Correcto. Aquí cambia un poquito la estructura. Must. Mustn't. Right. Es más común escuchar must not. All right. So. And then we also have will and would, uh, but we're not gonna get into those, okay? As for right now, as must, we're gonna stay hasta can and should. Hasta ahí nos vamos, hasta can and should. The moment. We'll, lo veremos más adelante. Ahora, quiero por favor, uh, una oración. Wait, one moment, guys. Yes, okay. ¿Hemos comprendido can, can't, should y shouldn't? Yes, teacher. Yes, yes. teacher. Yes. ¿Alguien tiene alguna yes, pregunta? Teacher. Does anyone have any questions? No? All right, so... Um, I want, uh, let's see. Vamos a hacer el ejercicio ahí bien. En la cajita del chat me ponen una oración con el que quieran, ya sea con can, ya sea con should, con can't o shouldn't. ¿Ok? Así, fast, porque después vamos a hacer un ejercicio. Una oración, ya, ya, ya. Con can't, should, can't o shouldn't. El que quieran. Ya van a ver lo que vamos a hacer, pero así. Démosle. Uy, hasta me pusieron una pregunta, Bárbaro Fabricio. Amazing, that's great. Démosle, guys. Démosle, guys. Aprovechemos los últimos 15 minutos. Miren que mañana terminamos nuestra primera semana en pre intermedio 3. I hope you're feeling great. You're learning a lot. Démosle con las oraciones, guys. Um, porque vamos a platicar este día. O sea, vamos a, a practice este día. Um, let's see. Entonces, mañana terminamos con esto. Quiero ver, estaríamos terminando mañana. Section 1, me parece. Let's see. Let me check.
Yes, con esto estamos terminando. Con esto estamos terminando la section one. So, I quiero ver, no sé si pueden ver mi pantalla. Les voy a limpiar aquí esto. Y new share. Ok, so, um, con esto estamos terminando la section one, as you can see here. Llegamos hasta pronunciation, the can't and shouldn't, which is what we are about to do right now. Es lo que estamos a punto de hacer. Eh, así que a este punto, obviamente para ustedes la semana llega hasta el domingo. I don't want to rush you guys. Y si tienen alguna pregunta, as I always tell you, soy en WhatsApp. I can help you. Tal vez no les conteste inmediatamente, pero I'm there to help you. Y um, pues hemos visto, it's a fairly big city. Let's see, aquí hay un knowledge check para adverbs before adjectives. Luego tenemos otro knowledge check para conjunctions. Okay, you, we got them. We practiced them today. Si no lo han hecho aún, we practiced today. Pueden hacerlo. Ustedes pueden. Y tenemos el knowledge check para modal, modal verbs para can and should. Y esto todavía lo vamos a review mañana, guys. Por si no se sienten bien para tomarlo aún, igual. Mañana lo vamos a review. Igualmente con can't and shouldn't. Y bueno, ya que estamos con el tema de pronunciation, I do want to say that we should be saying can, like you're saying, like you're saying can, right? Can. Y como con doble N, como can. Porque si decimos can, estamos diciendo lata. So that's uh, very important. So that's can or can't. And can and can. That's a can de lata. Uh, so that's important the, 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 for a pronunciation note. Okay, so let's see. Let's see, veamos. So sentences, amazing sentences. I'm sure they're great. Las vamos a review. Lo que vamos a hacer, guys, es que voy a escoger a alguien totalmente al azar, como ustedes ya saben que yo lo hago. Y me lo van a decir la oración que yo les diga pero invertida, o sea, si está negativa, si está con can't o con shouldn't, me la van a decir con can o con should. All right, so let's go. Y viceversa, si está en negativa, si está en positiva, me la van a decir negativa. All right, so let's see. As you may have noticed, no está ahí para ver si estaba poniendo atención. Entonces, veamos. Katia Núñez, I can drive a car. That's perfect. Okay, Katia, can you please tell me your sentence? With negative form? I can't drive a car. Perfect. Okay, Fabricio, can you play the guitar? You're going to answer your question. Vas a responder tu pregunta. Can you or can't you? I can. I can play the guitar. Perfect. Thank you. Great. All right, Emma, I can't swim. Can I have your sentence in positive? I can swim. I can swim. I'm hearing pronunciation, okay? So that's mostly, I know you guys have it. I know you guys uh, understood can, can't, and shouldn't, shouldn't. So let's put on a pronunciation. All right, so, so far so good. Eh, el, el can't, bien marcada la T, guys, porque si no, alguien les puede decir, eh, le pueden decir, no, I can't. Y por no decir la T, le van a decir, o sea, van a pensar que, Sí, puedes, ¿por qué me, por qué me salís así, vea? O sea, no, I can't, I can't, like, I can't. Ok, uh, let's see. Uh, Alejandro Gamero, I should do exercise. Perfect, so can I have your sentence in negative form? I shouldn't do exercise. Perfect, well, actually, no, that's not, not, not perfect. You, you should, you should do exercise. We all, we all should, <laughs> ahorita en Ahorita en, 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 en cuarentena, we all should. Estoy en eso yo también, pero I understand. We should. Okay. Um, Katia Núñez, pero tú ya participaste. Sí. Ok, so. Um, Carmina, can you. Ok. Uh, make teacher. Make. 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 Uh -huh. Excellent. Sorry. Uh -huh. yes. No problem. Can I have. Uh, ok, so you made a question. So you're going to answer it. La vas a responder. So. Can you make pupusas? No, I can't. Perfect. I can't either. That's okay. Yo tampoco puedo. That's fine. <laughs> Mi mami puede, pero yo no. Okay, okay. so. 
Um, so, okay, Gloria, they can help you with your homework. Perfect. That's perfect. So can I have it in negative form? Uh, they cannot help me? Mm -hmm. They cannot. That's okay as well. They cannot help you with your homework. They're not nice people, apparently. Um, Katia? Ay, Katia, que participativa. I love that. Great. I'm okay. sorry. No, that's perfect. Si me participa mal, you know what I'm going to do? I'm going to use your sentences. Para los que no participaron, they're going to participate even if they don't want to. Okay, okay. so. A ver, pero vamos a ir último. A ver, Brenda, he can write them a letter, a letter. Would that be a letter? We cannot write them a letter. Cannot write them a letter. Perfect. So that would be a letter, guys. Letter. Carta. Alguien que me diga que es later? Carta y letra. Tarde. Correct. Y letter también lo usamos para decir carta. Carta. Yeah. I write someone a letter, a love letter. I write my boyfriend a love letter. For example. Entonces, y later más tarde. Cool. So, uh, Hugo, I can go to work tomorrow. Okay. So, can you say that in negative form? Hi. Hi, hi. Hi, teacher. Mm -hmm. Hi, Hugo. Can I have your sentence in negative form? I can go to work tomorrow. Okay. I can't go to work tomorrow. Perfect pronunciation, Hugo. Thank you. Thank you, teacher. Of course. Now let's see, Jose. My sister can't cook. Oh, that's mean. Okay, so can I have that in positive, uh, in positive way? Hi, Jose. Hi, my sister can cook very well. Ah, that's nicer. That's better. You know, you love your sister. I don't know if you have a yes. sister, but oh, my. come on. She, I bet she can cook. Okay, that's going to be another word for today, guys. So that voy a poner en rojito. I bet. Alguien sabe que es I bet? Oh, bet. Sing a lie. Bet. Bet. Bet es apuesto o apuesta. Entonces, si yo digo, I bet she can cook, te apuesto que sí sabe cocinar. O sea, ya es una expresión, right? I bet she can cook. O algo muy común de decir, pero esto ya es como slang, right? Ya es como está hablando ya ahí con alguien que ya se puede hablar, ¿dónde va? Entonces, eh, alguien te puede decir, hey, ¿qué onda? Vamos a salir hoy en la noche. Hey, what's up? Are we going, are we going out tonight? Y tú le puedes decir, all right, bet. Como, démosle, seguro. All right, bet. So, yeah. Pero si yo te digo, I bet your sister can cook, es apuesto que tus hermanas se sabe cocinar, right? All right, let's continue. Uh, Denise Manzano, you should invite me to dinner. Of course. Uh, can I have that in negative form? You shouldn't invite me to dinner. Perfect. Thank you. Ok, vamos a ver que no me ha participado para usar las sentences que Katia nos donó muy, muy, muy generosamente. Veamos. Can I have? ¿Quién no ha participado? Estamos bien poquitos ahora. ¿Quién no me ha participado? Hugo ya, Denis ya. Aime no me ha participado. ¿Qué pasó, Aime? Are you here, Aime? Okay. And Lisette, ¿está aquí? Yes, solo que sé que no va a ser fuerte la lluvia. Ah, oh, that's okay. Can you just help me to read this sentence, pero en positiva? You shouldn't be here, pero positivo. Con el bit. Como eh, siempre eh, usando should o shouldn't, pero 
¿Cómo sería esta oración positiva? Esta. You shouldn't be here. Oh, no, no sé. Okay, so what's the positive form of shouldn't, guys? Should. Should, correct. So how would you say this sentence? Put in a positive form. Cualquier persona que me la diga, please. You should be here. You should be here. Perfect. Thank you. All right. Who else hasn't participated? A ver, veamos. Gloria ya me puso su oración. Veamos. Jennifer. Jennifer, ¿está aquí? Hi. Hi, Jennifer. Can you please read this sentence, pero positiva? I can't play tennis. ¿Cómo sería positiva? I cannot play. Bueno, veamos. I can't es negativa y cannot es negativo también. ¿Cómo sería can't positivo? I can Correct. Correcto, <laughs> Jennifer. Thank you very much. Ok, yes. El positivo para can't es can. Y recordemos, can, no can, porque can es la. So, I can't play tennis. Veamos, ¿qué más? Denis Castro me parece que sí. No, Denis Manzano participó. Ok, Denis Castro. Are you here? Yes, teacher, I'm here. Hi, can I have, ya se nos acabaron las sentences, pero aquí voy a poner otra. Can you give me okay. this next sentence, pero en manera negativa? You should uh, go running. Mm -hmm. Okay, in, in negative form? Correct. Is, you, should, you should. Hmm? You go shouldn't running. go running. You shouldn't. Go Correct, that's good pronunciation. Okay, guys, so shouldn't. We're gonna say it like this, should, kind of like an R, shouldn't, shouldn't. Pero no shouldn't, sino que shouldn't. Like an R in English, shouldn't. Shouldn't, shouldn't. Ah, that's good, that's good, that's good. And should, pues es should, right? And then can, ya dijimos que se va a decir can. ¿Por qué le pongo la doble N? Porque can. Y can't, quiero que me digan la T, por favor. All right. ¿Comprendimos, guys, today's class? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. Okay, so it's 10 p.m., guys. And it's time for us to rest for tomorrow, que ya va a ser jueves, which is our last day of the first week, which means we still have a lot to go, pero ya terminamos uno. So uh, that's good. And uh, I hope you don't get bored during my class. Um, pero ahorita ya se pueden ir a descansar. Hope you have a good night's sleep. And see you tomorrow, guys. See you. Bye. 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 Bye.